着天亮，向着远方，心中的话在和谁讲？有时朋友会说我荒唐，有时现实要我这样那样。可是我真的很勇敢，是否能再给我希望？我不想算了，天那么大，为何不飞翔？没事，他就是流鼻血、晕血而已。真没事啊？没什么骨骨折、脑震荡、皮外擦伤之类的吗？有啥您就直说，这过后就说不清楚了。还真的没事，坐着歇一会儿，你们就可以走了。啊，谢医生。谢谢。都怪你，编什么变态故事吓唬我？你看我把人家好端端的路人打成这样，你都怪他，他编故事吓我，对不对不起啊。我也就是逗逗你，谁知道你战斗力这么强？就你这么逗逗吗？那个，我弱弱的说一句，我不是什么路人，我是学姐粉。学姐粉？你们都不知道啊，你们的学姐臭豆腐啊，现在在网上可火了。我千里迢迢来，就是为了想吃学姐做的臭豆腐，还想要一张学姐的签名。我好像听到了，人民币在召唤，而且有一大堆的学姐粉正在赶来的路上。亲爱的老师、同学，各位尊敬的顾客朋友们。本店临时决定装修三天，感谢大家的热情支持。三天后，我们学姐臭豆腐店重磅升级，强势回归。呃，大家今天先散了吧，啊，散了吧，散了。三天后见啊，三天后。哎，你都散了，干嘛呢？那个装修店铺啊，我昨天听了小胖一说啊。我觉得真的应该把店铺好好装修一下，变成那种快销经营模式，用品质来说话。那你要装修成什么？小伙子，你想我们怎么弄呀？啊，这一片啊，这一大片给我砸了。好，没看出来呀，张小钱，你还是个实干家呢。说吧，你到底搞什么名堂？是这样啊，我想把这一片都砸了，装上一个透明的玻璃。这样从外边呢可以看到里边，你们在里面操作，大家都能看得见，既能欣赏到你们的优雅身段，而且还可以看到咱们的操作是非常安全卫生的。这样呢，大家就能吃的舒心、放心又动心，而且我们还可以搞两天饥饿营销，你说好不好？哎，你站过来一点，这不回答。哦，对，一会儿这儿呢全是垃圾，你衣服都要弄脏了，先回去吧，回去吧啊。那你不走啊？那我不得看着吗？而且我还能可以搭把手，这样还能省一个人工钱吗？嗯，嗯，回去吧，回去吧啊，回去吧。你真的不走啊？那好吧，那我走了。快去吧。要钱。
得太想我哦。不会的，放心吧。师傅，一会儿这一块就拆了，换那种大的玻璃，就是外面能看进来的那种。行了，你也别出去找什么工作了。下周报名公务员考试，我让隔壁老陈家的孩子过来给你辅导辅导啊。爸，您能不提隔壁陈叔他家儿子吗？那你就好好学，超越他呀，也给你爸长回脸呀。行了行了行了行了，训起我儿子来你就没完没了的。还说我妈阴谋？你，你就这样惯着他吧。妈，您说话就比我爸有水平。那倒是，我本来就比你爸有水平。老妈，您真是太好了，您是全天下最伟大的母亲。哎，不，不是老妈，是我年轻永驻的妈妈。你是全天下最乖的宝贝。妈，能不能再给我点生活费啊？怎么还要钱呀、啊？不是刚给过你吗？呃。你跟我说实话，你是不是在外面交女朋友了？你怎么花钱花这么凶？没有，怎么会呢？我这不是买了点器材吗？窟窿填不上吗？买什么器材啊？你，压心球，压进来再忍耐。OK， 这。行，只要你干正事儿，妈就支持。谢谢妈，妈，你真是全天下最善解人意的妈妈。就我转账的时候，你笑最甜。又乱花钱，你有这个钱留着给我交房租不好吗？我真的特别服气你这种不紧不慢的性子。你看看我，我都着急成什么样了，你还有心情在这吃什么牛排呀？嗯，拿着。什么了？这个呢，是大门钥匙；这个呢，是信箱钥匙；这个呢，是门禁卡。他们组合起来呢，就是城城社区那套一居室了。现在啊，都归你了。你已经把它租下来了？我都跟你说了，房租的事儿我一定会搞定的。话算话吧，是不是个男人？嗯，孔浩，你对我太好了。那当然了，来亲一口。嗯，哇，这人好多，我们先吃饭，去吧。哎呀，这下满意了吧，我小祖宗？嗯，那这个时候确实得吃一顿牛排，好好庆祝一下。还是呢，我要先庆祝一下，有了华海第一套房。嗯，第一套房。来，这边扫码。这什么口味？不辣的是吧？来，这边来，来啊！生意啊，这生意都被他抢走了。这边先扫码。好。要什么口味啊？要什么口味啊？要什么口味啊？要什么口味啊？要什么口味啊？要什么口味啊？要什么口味啊？要什么口味啊？要什只卖一百份，今天免费，今天免费试试。哎，美女，尝尝尝。
一千八百三十六。嗯，二十八号一千二百八十块三毛。一千。二百一千二百八十块三。嗯，二十九号是九百六十四。九百六十四。果然工作日比节假日销售额要少啊。嗯，我们这个月的纯利润是一万六千三百七十三块三。啊，才一万多块钱啊！那这过段时间天气冷了，客人更少了。万一再出现一个什么学长臭豆腐、好朋友臭豆腐之类的，那我什么时候才能赚够买钻戒的钱呀？你信不信？一个月之内，我一定赚够十万块钱给你买钻戒。一个月？嗯，我不信，起码得小一年的。其实啊，我本来就没打算靠卖臭豆腐挣十万块钱。我的计划呢，是在这个店效益最好的时候，把它高价的盘出去，这样呢可以快速的积累资金，而且我觉得现在差不多到时候了。哎呀，你也挣到钱，真是个奸商。不过我喜欢。这样一来，我的下个生意就有本钱了。什么本钱？两位，后面排一下队吧。我是想来盘一下你们这店的。什么？你也是来盘店的？哎哎，两位，借故说话。啊，行行行行，各位稍等一下，一会儿。稍等一下。哇哇、啊，我马上要上台了，我好紧张，怎么办啊？哦，好，好，好，行行行，那我不跟你多说了，我先挂了。嗯，拜拜。下一位，二二零八号选手。各位评委老师们，你们好，我是二二零八号选手姚佳仁。好，请开始你的表演。好。这事儿我得仔细跟你聊一聊啊！来来来，坐这儿坐这儿。哎，坐坐坐坐坐。小伙子，嗯，我出你六万，怎么样？我这里七万。我说你是不是抬杠啊？这样，我再加五千，我也加五千。哎哎我呢，钱多钱少没关系，关键是我要看到你们的这个诚意。我这里有诚意啊，你看。啊，不好意思，接个电话。喂。啊，对对对。啊，我们现在呢是可以这个连品牌一块转让的，你只要来我们店里谈就行。啊，不过你一定要快啊，因为现在已经有人出到多少？七万五，七万五了。对他这个月值三万。我跟你们二位说啊，他这个店，这个臭豆腐没有任何技术含量，跟我这老周臭豆腐啊，根本就不是一个档次的。他这个店现在能火，全靠的是那些花果肠子。这不是我们臭豆腐界的昨日黄花老周吗？不过来者都是客，要不要免费试吃一下我们的新品，学习一下？哎，你可拉倒吧你啊！老周啊，我说句实话，你可能就不爱听了。呃，我们这个店呢，卖的就是创意，是一种生活的方式，做生意嘛，脑子要活，态度也要好。你说，谁也不愿意看着一张臭脸吃臭豆腐。滚！小伙子，大姐支持你。你的想法真是太棒了，就为你这思路，我出十二万。什么？十二万呢？哎呦！那个，您是姚佳仁小姐吧？啊，对，我是啊。快来快来，跟您说这事儿。啊，那个您好，我是明日新秀的选秀副导演。哦，你好，你好。你好，你好。呃，这个，请问您有没有晋级半决赛的打算？那当然了，我都报名了，肯定想要走到最后啊。啊，是这样啊，您也知道，我们这个节目呢非常火爆。
，这个报名人数众多，想进到半决赛呢，非常的不容易。但您刚才表现非常优秀啊，这个评委老师呢，对您十分的赏识。呃，但是呢，我们需要根据条件来决定进入下一轮的选手。为了确保您能顺利的进入下一轮，您最好啊，是交一点赞助费。赞助费？对。啊，否则呢，您很有可能会被其他的选手代替掉。那你们这样不是要搞黑幕吗？我凭着自己的实力晋级，我干嘛要给你们钱啊？美女，您别误会啊，现在想通过平台炒作自己的富家子弟数不胜数。我来跟您说这些呢。确实是因为评委十分的看好您，您要是有顾虑也没关系啊，反正机会就这么多，谁上都是上啊。你等一下，等一下，那那交多少钱啊？一万。一万，那么多，可以便宜一点吗？不能。哎，你们猜我那个店盘了多少万？四万。嗯。八万，那多少钱啊？六十六，不可能啊！哎呀，六加六，十二万，十二万，怎么样？我们家小钱厉害吧？厉害厉害厉害，大写的厉害！你这钻进钱一下就攒够了吧？签合同了吗？签，明天就签。恭喜啊恭喜！哎，佳佳。你不是去参加比赛了吗？怎么样啊？毫无悬念啊，刷刷刷就入围了。火，没事没事，日可待呢。真的，干一个干一个。对对对，来来来，这回真干了啊！嗯、您要是心里有顾虑呢，也没关系，反正机会就这么多，谁上都是上。嗯、怎么了，佳佳？这几天状态好像不太对啊！我说我一选秀不是应该高兴吗？嗯。我父。哎呀，没事了。受什么委屈了？哎，我听说你们这种选秀可都有黑幕的。不会有人要欺负你吧？告谁我打不死他！没有没有没有，你说什么呢？真的是。好了，我告诉你了。就是我今天遇到了一个主办方的人，他告诉我，如果我想要进半决赛的话，就要交一万块的赞助费。你说我上哪儿去找这一万块的赞助费啊？我都快愁死了。那这那些都是用钱买的名次，没什么含金量的啊！别太担心了，别不高兴。嗯，来抱抱。哎，我真的是好烦啊！你说，像我这种没有背景、没有人脉的小透明，我怎么跟人家 PK？ 我凭什么跟人家 PK 啊？哎，儿子，妈等着你，晚上快快来，快坐下。怎么了？坐下。我给你看几张照片。你先别张嘴。姑娘她爸爸是银行行长，哎，人家是从英国留学回来的。介绍人说了，这姑娘脾气性格特别好，嗯，挺不错的嘛。唐朝穿越回来的吧？不是，妈，您看看她这体型，能把您儿子一屁股给坐扁了。哎，行，你，你懂什么呀？典型的旺夫相。不，再说了，你要真跟他谈恋爱。你让他减肥不就行了吗？我跟你说啊，你现在交女朋友，你不能只看外表，知道吗？这银行行长的千金，家里肯定有教养啊。现在交女朋友，你不能只看外表，不能只图一个臭皮囊，知不知道？行，妈，我觉得呢，你说的也有道理。这样，我就和这个行长的千金约顿饭。真的？但是呢，我需要一点。我扯你就讹你妈点钱，是不是？妈，人家是行长的千金，我总得买身体面的衣服去吧。哎呀，我儿子这么帅，一表人才，你穿什么不行啊？哎，就随随便便吃个饭嘛。哎，行，妈，您等我一下啊。妈，您看我这样行吗？不行，这太不正式了。哎，你就随便穿件衬衫啊。哎呀，这事儿早就小了，我长身体也又壮了。行
。你呀、啊，就知道跟你妈要钱。你要钱的时候乐的就特甜，五千啊，绝对不能再多了。啊，妈，那我还是还你吧，我就穿这身去吧。哎，不去，五千还少啊，八千，够多的了啊，不能再多了。凑合，一万。嘿，这怎么？哎呀，谢谢妈，您这是全天下最伟大的妈。这个，那你可以好好的表现啊！放心，放心，我一定一定。香菜要吗？来一份。好的。慢用。谢谢。今天这个事儿是个误会，你先别解释，你自己上网看。姐，你先别生气啊。这样吧，等我把这个店全面整治完了，咱们再签合同都行。签签签什么签啊？解约。两天流水才不到两百，再不下去，你的钻戒钱就要赔光了。这要钱，怎么办呀？呃，装修款不会拖的，放心吧。店呐，早晚得黄。老周，好事看不着你，人倒霉了，你怎么来的比谁都快啊？哎，我是来帮忙的。你这店没人盘，我盘呢。合同我都准备好了，三万块钱，只要你同意，马上就可以签。三万块，挣钱，咱不卖啊，我买了，这店我买了。走走走走走走，赶紧拿着你那是破纸。三万是吧？我同意，签约。疯了你！你辛辛苦苦经营到现在，好不容易有点名气，你把它判给这种人，咋可以挽救的呀？和徐大姐谈妥之后，我回绝了所有卖家，我没有时间找下家了，拖下去只会越亏越多。还是小郑识相，来，签了吧。签了吧。二
瑞觉得婚礼现场的鲜花用什么品牌的比较好呢？哦，鲜花还有品牌呢，哎，这我不懂。但是他们姑娘不都特别喜欢玫瑰吗？就用玫瑰，要那种特别红、特别红的。OK， 好的。那暖场音乐呢？哦，音乐就用那个，噔噔噔噔，噔噔噔噔，就这个。好的 ，OK。您先不用着急记，这些都不重要。您知道什么最重要吗？嗯，您的意思是，咱们一定要找一个特别有意思的婚礼司仪，要那种段子特别多、不会重复的那个。先生，我们的风格呢？哎，您先听我说啊，我今年啊去了有十场婚礼，其中有八场都是一样的，什么上来就说。西装一穿花一带，要说多帅有多帅。什么新娘根本不是人，九天仙女下凡尘。哎呀，我都能背下来了，这都太俗了。我们就想要那种不俗的。我有一次参加一个婚礼，舞台上搭了一个很大的一个礼盒，然后那个新娘呢从礼盒里腾的一下就跳出来了，我就觉得这个特别刺激，我就想要这种的。嗯，莎莎小姐，你有什么意见吗？啊。我呢，确实是有点意见的。玫瑰呢，肉僧里野兽派都可以，但是我个人是比较倾向于野兽派的，很符合我的口味。开场的时候呢，我希望是我的爸爸挽着我出来，同时要有和平鸽飞出来暖场。音乐不要用婚礼进行曲，要用 C 大调交响曲。嗯 ，C 大调。格瓦纳，您知道吗？我很喜欢。一点儿也不好喝，一股面包渣子味儿。莫小宝，你说的是格瓦斯先嗯，莫先生，您对您妻子的意见有什么看法吗？哦，莎莎品味好，都听她的吧。嗯，好的。那我们的定金是五万八千八。啊，定金就这么多呀、啊？莫小宝。这是国内最好的婚庆公司，用的是明星的策划团队。你是不是以为你们村里结婚，吹个唢呐，拍个茶，戴个大红花就完了呀？喝什么饮料啊？你赶紧把钱给我交了！小郑啊，有一句话怎么说的？三十年河东。三十年河西，恭喜你啊，要开分店了。不过你一天就卖一百分臭豆腐，还用得着开分店？当然用不着了。但是我把你这店关了，那我的店生意就好了。等过一段时间，我把你的店盘出去，对吧？啊？我不跟你生气，你这样子。也就一天一百分臭豆腐的歌曲了。哎呀，一百分啊，我乐意。快点收拾吧啊！快点收拾啊！哎呀，来，我出来吃饭是吧？好，你跟闺女先等我一会儿，我马上就来啊！快点收拾。我就停到路口呢，你弄好了就下来吧。马上好了，等我一下。好，我在这等你哦。哎呀呀，怎么搞的呀？会不会开车呀？这个时候我上个月刚买的新车呀。哎，你得赔我修车费啊！你看看，你看看，这么大一坑。哎，大姐，是你倒车撞的我，你得负全责啊。我负全责？你看。哎，老公，你快来，有人欺负我。你看看，你看看，把我们车撞的，这，你看看，把我们车撞的，哎呦，刚买的新车，你看看，哎，我说小姑娘，你的倒车看着点啊，啊，这怎么呢？你这好车，你容不容人了？哎，大叔，是你老婆自己倒车撞着我，你搞清楚状况行不行啊？我停这儿压根就没动过，你讲不讲道理啊？哎，我停车停的好好的，是你往后倒车挡着路口的，我不讲道理，是你不停车刹车，是我后面的车呀。你这不讲道理是不是？哎，你这不讲道理是不是？哎，你这不讲道理是不是？哎，你这不讲道理是不是？哎，你这不讲道理是不是？哎，你这不讲道理是不是？哎，你这不讲道理是不是？哎，你这
，怎么了？哎，你看看看看，明明是他们倒车撞的我，现在他和老公合起伙来说，说是我撞他们，你说他搞不搞笑？这大姐啊！哦，原来你们是一家子，合着你们合起伙来骗我呢？什么呀？臭不点！这这怎么能叫骗呢？啊，这是商业竞争啊！你不是说？做生意要动脑子吗？啊，你说的呀？那商业竞争也得合理合法，动脑子得动在产品上，怎么能用来骗人呢？哎，你这个话我就不乐意听了。我哪儿不合理，哪儿不合法了？你这个人不地道，店我不盘你了，我不能让你糟践我心血。哈哈哈，这合同可是签了，白纸黑字，啊，违约金可是十倍。对，十倍。行啊，少无赖是吧？石心，哎哎哎哎，老赵，老赵。把学姐臭豆腐店买回来，买回来，你要投资臭豆腐？可是陈总他可是什么呀？你们有那么多钱投不出去，我现在帮你们找个好项目了，赶紧拟合同，别跟我废话，坐我办公室啊！哎，可是陈总还在办公室等着呢。听说，你想用公司的钱来投资臭豆腐是吗？爸，那家臭豆腐店真的很有前途的。那店主吧，脑子特别灵光，还特别擅长钻研这些。胡闹！你看看这个，拿着。哎呀，你瞧瞧你啊！到投资部都已经两周了，这公司的业务呢一点都没有起色啊，额外的行政支出却多达七万元。我说诚心啊，培养你，而且我还把我最好的助手放到你身边来帮助你，你，你就不能上点心吗？爸，我是认真的。那家臭豆腐店吧，可以发展成连锁店呀。学姐臭豆腐，大家都知道，特别好了。你是我陈建业的女儿，啊？你怎么想得出来还臭豆腐？臭豆腐有什么不好的呀？你真是让我太失望了，你。陈总，小陈总，有话好好说嘛。你失望就失望吧，反正我也不是开公司的料，你就别在我身上费心思了。老陈，这段时间给你添堵了啊！哎呀，看来啊，我把程星派到的投资部来。是一个大失策，对不住啊，老陈。哎，看您说的。这样吧，从现在开始，诚心。
就不是你们的总监了。投资部的日常事务呢，你来负责，好吗？好。嗯。我是那个孔浩的老同学，说我叫程鑫，我没有打搅你们约会吧？啊，没事儿。你好，我妈妈和孔浩妈妈是好朋友，啊，我们也是第一次见，不过聊得挺投缘的，还挺投缘的。相亲？不是不是，竞争未来嫂子。哎呀，难怪每次浩哥身边带的女孩都不一样呢。哎，告诉你一个小秘密啊，浩哥啊，最喜欢像你这样肉乎乎的女孩了。因为打起来有手感，哎，你还不知道吧？孔浩一喝酒啊，就喜欢打女人。你别瞎说，啊，程心，我什么时候打过女人啊？一般都是女孩子打我，我从来不跟女孩子动手的。不，你你们俩先聊，我有点事儿，我先走了啊。走了，再坐会儿呗。不能不能啊。那那我送你吧。啊，不用不用，麻烦啊。哎。大姐，干嘛呀？这是我妈介绍的，三令五申让我照顾好。你这么一闹腾，我妈回去肯定骂我。你干嘛呢？我比佳华我还撮合呀，奔着佳佳约会是吧？现在就告诉佳佳。别别别，行行行行，饶我一命，饶我一命，饶我一命。求你了，求你了，千万别跟佳佳说一定要替我保密。你要是告诉佳佳的话，都死。你们男人怎么都这样啊？你们这样让我们怎么相信你们啊？你以为我想啊？我还不是为了给佳佳凑那什么赞助费？我们女孩就想找一个自己爱的和爱自己的人，好好谈个恋爱，好好结个婚，很难吗？我们也付出了我们最美好的年华呀，凭什么为了你们这些男人莫名其妙、雄心壮志去买单啊？像你今天这样子吃着碗里看着锅里的人，就应该千刀万剐。今天对你惩罚算轻了，我告诉你，像你们这种人就应该通通拉去过遥控器，赶快一个台去跟你一个飞踹，让你们不识好歹。你心不废啊？我有那么十恶不赦吗？我怎么觉得我躺枪了？朋友们，今天我要给大家讲一个故事，一个百年老店欺压九零后创业者的故事。故事呢，要从一对梦想结婚的恩爱情侣开始说起。毕业那天。他牵起我的手，要我给他一个家。我说我没钱没事业，他说没关系，我只想要平淡的幸福。我一直在想，究竟什么是平淡的幸福呢？是给他戴着易拉罐做的戒指，还是带他去农家乐度蜜月？是陪他去地摊上挑最可爱最好看的衣服，还是在转个身都困难的出租房里说我爱你？可这就是我能给他的幸福吗？所以我选择了创业。接下来，我们一起开了一家学姐臭豆腐。他就像我们的孩子一样，脆弱，但有生命力。我们每天呵护他，浇灌他，真诚地对待每一位客户。看到大家喜欢他，我真的很开心。可是天有不测风云。百年老店，老周臭豆腐的老板，用计中计，毁掉了两个年轻人的梦想。怎么相信大家都还记得前不久发生的蟑螂事件吧？我到现在还纳闷，以我五点零、五点零的视力，我怎么会把这么大一只蟑螂放进臭豆腐盘里？但当时那个女孩哭得可伤心了，我表示很抱歉
，但这件事情对我影响真的很大。之前与我签约的徐大姐选择临时毁约，这是人之常情，我不怪她。后来，在我最无助、最绝望的时候，好心的周老板向我伸出了援助之手，他决定用三万块钱来接手我的店。虽然我亏得血本无归，但我还是很感恩。我觉得我很幸运，在我创业初期遭受了困境，但是还好，遇上了一个好心人。但是，姜还是老的辣。这个好心的周老板从头到尾都没有想过要帮我，他做的一切呢，都是在搞恶性竞争，欺负我社会经验不足，想低价盘走我的店。很傻很天真的我呢，被人卖了还在替人数钱。你少催我个人！你有什么证据这么说？对啊。嗯。大家看，高价盘我店的徐大姐，和吃出蟑螂的丽丽小姐，还有三万块钱救我于水火的好心的周老板，他们三个其实是一家子。要不是一场意外，我到现在还蒙在鼓里呢。欺负年轻人，郑钱，就算只能跟你在郊区度蜜月，每天吃臭豆腐，为了你能创业，我愿意当一辈子的臭豆腐西施。我没用，我给不了你幸福。平凡令人感动的爱情故事，好，好，好，好，好，谢谢我爱你，谢谢我爱你，徐姐，老周啊，现在照片都在这里，你还有什么要狡辩的？没想到你的臭豆腐臭，你的心更臭。学姐臭豆腐的牌子给摘下来。虽然我的店卖了，但牌子不卖。学姐臭豆腐从此退出江湖。但我希望江湖上永远流传着学姐的传说。迎着天微微亮，想象着那远方，而心里面的话又在和谁讲？朋友说我荒唐，现实却要我这样。可是我真的勇敢，是否在给我希望？心中的。勇敢的滋味，我不想就是一笑而过，真答应过你的梦想，无畏不是谁的无所谓，那样天那么大，为何不飞翔？
就感到滋味。这成长别太常规，我们的青春需早未。